Pahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan. Pitumput-pitong taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagpapalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. D-Z-R-H Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa headline sa MBC Network News, Batangas, niyanig ng magnitude 4.4 na lindol. Suspensyon ng writ of habeas corpus, balak gamitin ni Duterte kontra terorismo at droga. Pagkatapos ng 68 taon, supermoon magpapakita mamayang gabi. Rollback sa presyo ng petrolyo, asahan na bukas. Trending, batang babae, naglupasay dahil babalik na ang ama sa trabaho nito sa ibang bansa. Sa news covery, tampok natin ang form card. Sa Alamba News, alamin, mandatory ROTC sa mga kolehyo muling isinusulong ng Administrasyong Duterte. Balita mula sa China, kauna-una ang babaeng piloto ng China patay sa plane crash. Sa Game Now, Senator Manny Pacquiao pinayuhan si Nonito Donaire sa pagkatalo nito. Sa showbiz, Rian Ramos na trauma ng dakluti ng isang lalaki ang kanyang puwet. Regine Velasquez muling ipinaramdam ang kanyang pagiging reyna sa isang concert. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News! at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras na balitaan. Narito ang detalye ng ating mga balita. Kaninang umaga ay niyanig ng lindol ang Batangas at ilang pang mga lugar malapit sa lungsod. Bagamat walang anumang pinsala sa lugar at walang mga naitalang nasaktaan sa naganap na lindol, maaari namang yon sa... Feelbox na magkaroon ng mga aftershocks o ayon sa feelbox. Alamin natin ang buong detalye ng balitang lindol na yan mula kay RHA44 VN Dockless. Niyanig ng magnitude 4.4 ang bayan ng Kalatagan sa Batangas kaninang umaga. Naitala ng Philvox ang lindol kaninang alas 7.56 ng umaga at bagamat walang naitalang pinsala rito, tinaya ng Philvox na asaha ng aftershocks kasunod ng pagyanig. Sinasabing ilang lugar din sa Southern Manila ang nakaramdam ng pagyanig dulot nito. Naramdaman nito sa Intensity 2 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro habang Intensity 1 naman sa Tagaytay City na itala ang lindol na tectonic. Ang origin. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Seryoso ang planong pagsuspinde sa writ of uh, habeas corpus na maaaring magbigay na ng karapatang arestuhin ng otoridad ang mga hinihinalang sangkot sa terorismo at droga kahit hindi sumunod sa mga uh, o proseso ng uh, due process o ng due process. Para sa kabuong detaling yan, alamin natin ang balita mula kay RHO 9, Sunny Casulia. 
Banong suspindihin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang writ of habeas corpus bilang pantapan sa problema sa terorismo at droga. Sa pagsuspindi ng writ of habeas corpus, maaaring arestuhin ng otoridad ang mga hinihinalang sangkot sa terorismo at droga kahit hindi sumunod sa mga requisito ng due process. Binanggit ng Pangulo na batay sa nakarating sa kanyang ulat ay pinupondohan na rin ng mga sangkot sa droga ang terorismo. Ginawa ng Pangulo ang kontrobersyal na pahayag sa kabila ng inaasahan niyang pagkontra ng mga grupong nagtataguyod ng human rights sa inilunsad na Pilipinong May Puso Foundation sa Dabao noong Sabado. No, ngayon, I will try to connect because there is a rebellion. Ang mauti, grabe ang bakbakan dito ang baka akala ninyo. There is a rebellion, there is a, re- 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 a rebellion being waged now in Mindanao. At kung magkalat itong still lawlessness, I might be forced to, ayaw ko, ayaw ko. Warning ko lang sa kanila yan, ayaw ko. Kasi hindi maganda. But if you force my hand into it, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. Not martial law. Wala akong balak sa politika. But I will, kasi wala akong remedy, I cannot issue a, 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 an order without a, a valid. I have to build a case one by one. Itong sa polis na meron po. I will declare a suspension of the writ of habeas corpus. Pick up ko yung lahat. Dalhin ko dyan sa samal. Butasan ko yung samal sa gitna para lumubog kasali na sila. Mamili sila. Totoo. If you don't give me a choice, then you box me in in a corner and I find myself help- helpless because we have, kaya nandyan yan eh. Those are really provisions intended to protect the Republic of the Philippines. I can be ordered uh, by the Supreme Court, stop it, but there are things that they cannot. And maybe I will not stop. Eh, bahala, sabihin ko na muna, tapusin ko to, tapos I can go to jail. Why are all the charges that you can think of? But this country, in my time, will not deteriorate any further. R89, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa Mandala, subuko na po ang babae na driver na kinilala ng uh, Crazy Yellow Kia matapos na mag-viral ang video nito sa social media. Matapos sa manong subuko ay agad rin pinalaya ang babae dahil sa matapos itong makipag-areglo sa mga nabiktima nito para sa kabuang pangyayari ng report na yan. Alamin natin sa report ni RH44 via Daclis. Sumuko na ngunit agad ring pinalaya ang babaeng driver ng binansagang Crazy Yellow Kia na nambangga ng mga tao at motorsiklo sa Rockwell, Makati. Kinilala ang driver na si Jamie Camille Lee Brohan, 28 anyos, na gamit ang dilaw na Kia Picanto ay inararo ang mga sasakyan sa kalsada sa Rockwell Center para takasan ang mga nakaaway na gwardya ng property. Kusang sumuko si Brohan sa Makati Police pero agad ding pinalaya matapos magdesisyon ng mga nasaktan niya na wag nang magsampa ng reklamo. Babayaran naman ni Brohan ang medical at pagpapagawa ng mga nasira niyang sasakyan at motorsiklo. Nagsimula ang komosyon na nakuha na ng video ng isang netizen nang sitahin ng mga gwardiya si Brohan dahilan para siya'y magpanic at tinangkang takbuhan ng mga gwardiya hanggang sa makabangga ng mga sasakyan at motorsiklo maging ng tao. Para sa NBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Sa Mandala, update muna tayo sa mga panguhuling nangyayari ng mga motorosiklong lalabas sa sarili nilang lane sa pangunahing kalsada sa Metro Manila. Live, nakatutok dyan si RH06 o RH16, Shane Wan. Shane, kumusta na? Ilan na nahuli? Dennis, uh, sa mga oras na ito, wala pa tayong datos o bilang na hawak kaugnay dun sa mga motorista ang lumabag dun sa reimplementasyon ng uh, motorcycle lanes. Mamayang hapon, makakakuha tayo ng update sa, mula sa MMDA.
kaugnay sa kabuang bilang ng mga lumabag ngayong araw na ito. Dahil nga, Dennis, umpisa na ang reimplementasyon ng motorcycle lanes. Nakadeploy ngayon ng mga MMB traffic constables at PNP Highway Patrol Group sa o Highway Patrol Group sa kahaba ng EDSA, C5 Road, Makapagal at Commonwealth Avenue sa mga lugar kung saan may motorcycle lane policy. Ito ay para strictong mataya kung nasusunod ang uh, nakalaang kalsad o ang two lanes uh, na daanan ng mga motorsiklo para iwas aksidente. Kaunay nito, Dennis, uh, noong 2015, nakapagtala ang MMBA ng 18,668 uh, motorcycle-related accidents sa Metro Manila at sa bilang na ito, 238 riders ang namatay. Kaya na, Dennis, pata ng sepe ng umagan, inobserbahan ng ilang MMDA officials ang isinagawang pagpapantay ng kanilang enforcer sa EDSA Orense sa Makati City. Katuwag ng mga otoridad sa motorcycle lane reimplementation ng Motorcycle Philippines Federation na nitong weekend ay nakisa sa dry run ng polisiya. Nabatid mula dito na anin naraan ang nasita at uh, 40% sa mga ito ang nagsabing hindi nila alam ang motorcycle lane Maliban sa mga lalabag sa blue lane, sisitayin rin ng mga riders na walang suot na safety attire tulad ng crash helmet, pantalon at sapatos at maging ang mga motorsiklo na walang side mirrors at signal lights. Sa matala, Dennis, patuloy nating antabayanan mula dito sa MMDA Metro Bay sa lungsod ng Makati. Ang bilang ng violators sa re-implementasyon ng motorcycle lane policy hmm. umpisa ngayong araw na ito. Okay, Shane, ta uh, katanungan lang. Uh, nabanggit mo kanina yung HPG. Ang HPG ngayon ay ang monitor itong mga motorcycle na dumadaan sa habaan ng EDSA, hindi na traffic. Hmm, hindi naman, hmm. Dennis. Dahil ang uh, uh, bagamat na pull out na yung uh, PNP uh -huh. HPG, doon sa kanilang pagmamando sa trapiko sa EDSA at sa iba pang mga major roads sa Metro Manila hmm. ay bahagi naman ng uh, Interagency Council on Traffic o yung IAC na tinatawag. Da. Yung Single Traffic Management Authority hmm. ay uh, katuwang din dyan ang uh, HPG. So ang, uh, ang ginawa na rin naman ng MMDA dahil hmm. sa pag-pull out ng uh, PNP HPG sa pagmando ng trapiko hmm. ay nagdagdag sila ng kanila mga tauhan. Ah, ganun ba? So, oh, oh. so ibig sabihin, nandiyan pa rin ang HPG sa kabaan ng EDSA. Kasi ang lumalabas sa balita kanina umaga, marami nagtatampo lalo na sa social media na wala na raw HPG ang makita kasi daw nilipat na sila ng MMDA. Bahagi na yata sila ng IAC. Pero ngayon, sinasabi mo, ka, nagmomonitor pa rin sila. Tama yun, Dennis. Oh. Dahil, nga sa, dahil kasama ang, ang uh, PNP HPG doon sa binuong Interagency Council on Traffic o yung IAC na tinatawag. Sa ating interview kanina kaya MMDA head ng uh, Traffic Discipline uh, Department na si Noemi Resho, mm. sinabi nito na mula sa 300 nilang tauhan ay nagdagdag na sila at naging, 100, uh, na, at naging mahigit uh, limanda na ang kanilang mga tauhan. Mm. Pag matag-pull out na yung, ilang, yung uh, PNPH, PG, ay may natira naman na iilan. Oo, oh, paki... Oh, pakilinaw mo nga, Re, ano, ah, Shane, kasi ang lumalabas kasi sa balita, parang dry run lang. So, ibig sabihin talagang may hulihan ngayon, ano? Tama, Dennis. Oh. Yung bago, bago ang reimplementasyon nitong striktong pagpapatupad oh. nitong motorcycle lane hmm. noong last week, oh. ay uh, nag-abiso yung MMDA na ngayon ang umpisa nung striktong monitoring. Oh. Yung dry run na sinasabi, oh. Dennis, ay isinagawa ito nung araw ng Sabado at Linggo. Hmm. Ito yan sa mga lugar o sa mga major roads kung saan may pinatutupad ng motorcycle lane policy dyan sa may uh, kahabaan ng EDSA, C5 Road, Makapagal at Commonwealth Avenues. So nagtapos na yung dry run, dalawang mm -hmm. araw na dry run niya, mm -hmm. itong weekend mm -hmm. na pinanguna ng MMDA mm -hmm. at ang Motorcycle Philippines Federation. Tapos, ang isa sa mga pinapaano sa kanila, ay pasensya ka na, uh, kay, uh, sa, sa mga motorcycle, lahat ngayon ng mga motorcycle, maski araw o tanghali, kailangan nakabukas ang ilaw. Yes, uh -huh. tama Dennis. Uh -huh. Kaya uh, hindi lamang yung mga lalabag doon sa motorcycle o sa blue lane. Uh -huh. Yung mga lalabag doon hindi lamang dahil doon huhulihin. Uh -huh. Kundi yung sa mga hindi nakabukas yung ilaw, dahil ayon sa MMDA kahit daylight dyan dapat nakabukas ang ilaw. Uh -huh. Dapat meron ding mga side mirrors at merong mga traffic uh, o may mga signal light yung mga motorcycle bukod doon sa mga full at o sa, sa safety attire na dapat suot ng isang rider. Oo, oh, saka walang window hour, no? Tama <laughs> <laughs> din siya. Oo, oh, walang window hour. Piso, di mang daang piso yung uh, penalty dun sa mahuhuli. At ang tinanong natin kanina yung sa hmm. MMDA, bakit hmm. may 200 pesos lamang ang penalty, ay sinabi ni uh, Noemi Resho, ang MMD head ng Traffic Discipline Department, ay dahil ito yung inaprobahan ng Metro Manila Council na penalty 
doon sa lalabag sa motorcycle lane. Pero hindi na, pero maaari pa yan dagdag, madagdagan, Dennis, hmm. dahil doon sa iba pa mga violations, halimbawa na lamang kung ang rider ay hindi nakasuot ng uh, safety attire at uh, mayroong kulang doon sa kanyang motosiklo, halimbawa, wala oh. itong side mirror at walang kaukulang uh, signal. Akala ko like, madadagdagan siya dahil baka manlaban. Ibang topic yun uh, Maraming salamat Shane okay, Mula sa Southern Metro Manila Dennis, yan ang BCRH News Shane 1, RH number 16 Naglilingkod sa pagbabalita Maraming salamat, nagbabalita ng live Si RH16 Shane 1, linawin lang po natin ha, Yung motorcycle lane Doon po sa mga apat ang gulong Pwedeng puntahan yan, pwedeng, uh, pwedeng daanan Ang sabi ng MMDA Okay, pero yung, yung motorcycle, hindi sila pwedeng pumunta sa lane ng mga apat ang gulong. Yan, malinaw. Sa Mandala, lumantad at nais tumestigo ng isang radio reporter mula sa Visayas upang magpahayag ng kanyang mga nalalaman tungkol sa kontrobersyal na pagkamatay ni Albuera May Rolando Espinosa Sr. Ano ang kanyang mga isisiwalat? Alamin natin sa report ni RHO9, Sunny Casulia. Handang tumistigo sa Senado ang isang broadcaster sa Tacloban na kasama sa raid ng mga polis sa selda ng napatay na Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Yolohio Kaorte, tinawagan siya ng taga CIDG Region 8 at sinabi ang tungkol sa operasyon. Dakong alas 12 ng hating gabi at sinundu siya ng mga ito para sa briefings at pumunta na sa lugar ng operasyon na ikinagulat niya ang malaman sa baybay Leyte pala. Ayon kay Kaorte, nang marating nila ang Leyte sa Provincial Jail ay bumaba ang isang pulis at kinausap ang jail guard na papasukin sila dahil sa dala nilang search warrant. Ilang meter, nakita ko si Colonel Santi Madera. Uh -huh. Nang nakiusap sa jail guard na mayroong warrant abarit namin mm. at search warrant. Hindi nagtagal ay nakapasok din sila sa kulungan pero pinaiwan ng mga operatiba si Kaorte sa labas ng gate. Si Kaorte ay nasa labas ng magkaroon ng mga putok ng baril. Yung nakausap na jail guard, umalis, mayroong bumalik, mag-open ng sose. Ha? Mayroong mag-open ng sose. Uh -huh. Nabalig yung sose. Sabi ni Colonel Santin Matera, na bakit binali mo on that particular instance nag-command si Santi si Santi Matera uh -huh. ibukat natin oh, ibukat natin yung gate span of 10 minutes na ba, uh, nakapasok yung operatiba at saka ako nang makapasok si Kaorte sa area ng selda kasama ang iba pang operatiba ay tapos nang iproseso ng soko ang crime scene. After soko nakapasok ako with Barangay Chairman, Barangay Sagawa mm. mm. at kapatid natin sa media mm. at yung mga selda. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. On the part of the President, in ordering the burial of the remains of the former President at the Libingan ng mga bayani. Inaasang bibigyan ng 21 gun salute ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa oras na mahimlay na ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani. Ayon sa AFP, hindi labang para sa mga sundalo ang tradisyong ito dahil maging ang mga presidente ng bansa ay nararapat ding bigyan ng ganitong pagkilala. Alamin natin ang buong detalye mula sa nagbabalik na si RH09 sa Nicasulia. Dumistansya si Defense Secretary Delphine Lorenzana sa pagtrato kay dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang bayani. Ito ay sa harap ng planong ibigay kay Marcos ang 21 gun salute kapag inilibing sa libingan ng mga bayani. Sinabi ni Lorenzana na ginagawa ang seremonyang ito para bigyang pugay ang mga namatay na sundalo. Ayon sa Defense Secretary, dahil ang dating strongman ay naglingkod din bilang kawal ay natural lang naggawaran ito ng 21 gun salute. R89 Sanika Sulia naglilingkod sa pagbabalita. 
Sa Madala matapos ang halos pitong dekada, muling masisilayan ang supermoon mamayang gabi. Ayon sa pag-asa, muling masisilayan ito sa taong umauulit pa sa taong 2034 pa. Grabe layo. Para sa Kabuang Report, alamin natin yan mula kay RH44, Vien Dacles. Isang pambihirang fenomenon ang masasaksihan mamayang gabi, ang kabilugan ng buwan ay lilitaw ng mas maliwanag at napakalapit sa mundo na huling nangyari noong January 26, 1948. Ayon sa pag-asa, makikita ang perigee ng buwan eksaktong alas 7.21 ng gabi mamaya, dalawang oras at tatlong puhut. At 31 minuto bago mag-full moon, ganap na alas 9.52 ng gabi. Sa pagkakataong ito ay makikita ang buwan ng mas malapitan at mas malaki. Batay sa paliwanag ng astronomy, ang pangyayaring ito ay tinatawag ding perigee full moon, isang bilog na buwan na mas malapit sa Earth kaysa sa karaniwan. Muling susulpot ang supermoon para makita ng publiko sa November 2016, 2034. Para sa NBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Magandang balita po ito. Bukas ay asahan natin ang rollback sa presyo na ang petrolyo. Magkano ba ang aasahan natin? Alamin natin yan kay Kasane, Aray Show 9, Sunny Casulia. Inaasahan ang panibagong rollback sa presyo ng petrolyo bukas. Batay naman sa pagtaya ng oil industry sources, nasa 90 centavos hanggang piso ang posibleng ibaba ng presyo ng gasolina, 75 centavos naman sa diesel at 60 centavos kada litro sa kerosene. Bunga ito ng panibagong paggalaw ng presyo sa crudo sa world market. Kung matutuloy, ito ang pangalawang oil price rollback na makumpanya ng langis ngayong November. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Showbiz muna tayo mga kababayan, Rian Ramos na trauma ng Dakloten. O yung ano, uh, ginrab, no? Nang isang lalaki, yung kanyang likurang bahagi ng kanyang katawan, yung kanyang puwetan. Nakaw! Alamin natin ang uh, Showbiz Report ni Rocky. Traumatic ang naging experience ni Rian Ramos sa loob ng isang bar matapos na daklutin ng isang lalaki ng dalawang beses ang kanyang puwet. Ayon kay Rian, niyaya siya ng kanyang kaibigan na magbar at dahil apat na buwan na rin umano siyang hindi lumalabas dahil sa kanyang trabaho kung kaya't pumayag siya. Ayon niya may isang grupo ng mga kalalakihan sa bar na kanilang pinuntahan at isa sa mga ito ang bigla na lamang lumapit sa kanya at dinaklot nga ang kanyang puwetan. Akala niya raw ay matapang na siya at kaya niyang lumaban kapag nangyari sa kanya ang ganon, ngunit iba raw pala kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan natulala at naiyak na lamang daw siya. Nang kausapin umano ito ng kaibigan niyang lalaki ay nagdena ito, ngunit pinuntahan ito na isa pa niyang kaibigan lalaki at pinalapit sa kanya para humingi ng tawad. Lumuhod pa umano ang nasabing lalaki at humingi ng tawad sa kanya kung saan sinabi niya raw dito na kung gusto nito mag-stay sa bar ay lumayo ito sa kanya. Noong paalis na umano siya ay bigla na lamang nitong dinaklot ang kanyang puwet muli at tumakbo palabas kung saan nang habulin niya raw ito ay nakasakay na ito ng kotse at tumalilis. Nang mag-imbestiga umano siya ay nalaman niya ang buong pangalan nito at kung saan ito nakatira ngunit nakauwi na raw ito ng Cebu. Sinay pa ni Ria na nalaman niya rin na may anak itong babae kung kaya't para na lamang daw sa anak nito ay hindi niya ito papangalanan ngunit tatawagan niya raw ito. Sinay pa ni Ria na kung hindi rin lang kayang protektahan ng lalaki ang babaeng kanyang inimbita ay huwag na itong mag-imbita. Sana rin umano ay hindi lamang sa Quezon City ma-penalize ang street harassment kundi sa buong Pilipinas. At yan ang balita ko naman si RH43 Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ito, nag-trending. Ako'y nalo ha, eh, nung ako'y nakapanood ng uh, ganitong video. Pinag-uusapan ngayon sa Facebook ang paglulupasay ng isang limang taong gulang na batang babae dahil po babalik na sa ibang bansa ang kanyang ama. Marami ang naawa sa bata habang iba naman ay nagpahayag pa na naiyak sila dahil sa sobrang pagpapakita ng bata ng kanyang pagmamahal sa kanyang tatay. Ang buong kwento, alamin natin mula kay RH44, Vien Dacles. Trending 
naman sa Facebook ang paglulupasay ng isang batang babae sa Davao International Airport dahil babalik na ang kanyang ama sa trabaho nito sa ibang bansa. Sa Facebook page ni Icar Ives Perdido, sinabi nito na ayaw pumayag ng kanyang limang taong gulang na anak na umalis ang kanyang mister. Sinabi pa nito na ang nasabing tagpo ay pinakamalungkot para sa magulang na OFW kapag bumabalik na sa ibang bansa. Anya, sana umano sa gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte ay wala ng mga Pinoy na magtatrabaho sa ibang bansa at sa halip ay dito na lamang sa Pilipinas. Sa nasabing video, makikitang nangungunyapit ang bata sa pantalon ng kanyang ama kapag kinukuha ito ng kanyang ina. Nagsabi rin ng bata na sasama siya sa kanyang ama kung saan hindi umano siya nito mahal dahil iiwan siya. Sa bandang huli ay nagmakaawa pa ang bata sa kanyang ama na sabihin nito ang mga katagang maluoy man ka o maawa ka naman. Sa MBC Network News, Orange 44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Good news tayo, isang magandang balita. <laughs> nakalis yung tatay. Yung tatay nakalis. Para sa ating lahat na nangangarap na magkaroon ng isang uh, corrupt free na pamahalaan. Ito'y dahil nabigyan na ng pecha ang implementasyon ng Freedom of Information Bill na makakatulong sa atin upang malaman ang mga transaksyon sa pamahalaan para sa wika nga ay uh, transparency. Para sa kabuwang balita, o na magandang balita ngayon, narito ang report ni Ari Show 9, Sunny Casulia. Epektibo na executive order para sa Freedom of Information sa darating na November 25. Ito ang inanunsyo ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa press conference nito lamang, Huwebes, November 11. Ayon kay Abella, sa pamagitan ng EO ay magkakaroon na ng access ang publiko sa mga information tungkol sa mga sinasagawan transaksyon at operasyon ng gobyerno. Pinirmahan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa FOI noong July ng taong ito, ngunit mayroong mga nagtutulak sa Kongreso na tuluyan na itong maging batas upang mas mapalawig pa ang sakop nito. At yan ang ating good good news RH9 Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Mandatory ROTC sa mga kolehiyo muling isinusulong daw ng Administrasyong Duterte. Nako, magiging mandatory kaya ito? Alamin natin sa report ni Average 49, Rita Salonga. Balak ibalik ng Administrasyong Duterte ang mandatory ROTC program sa bansa. 
ang ROTC o Reserve Officers Training Corps ay isa sa tatlong component ng National Service Training Program ng gobyerno. Ang ROTC ay isang military program na nagsasanay sa mga college students sa kaling gustuhin nila o kailanganin silang magserbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Sa nakaraang pagpupulong ng mga opisyal ng AFP at Philippine National Police, napag-usapan nila ang kagustuhan ng Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang mandatory ROTC sa mga kolehiyo. Ayon sa Pangulo, gusto niyang ilagay sa kaisipan ng mga kabataang Pilipino ang disiplina at pagmamahal sa bayan. Naging kontrobersyal ang ROTC noong panahong 2000, kung saan isang estudyante ng Universidad ng Santo Tomas ang namatay at isinisi ito sa nasabing programa. Ngunit, ano nga ba ang silbi ng ROTC sa ating bansa? Kailangan ba natin talaga siyang ibalik bilang parte ng college program sa ating mga universidad? Para sa kabuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating news coverage, isang natutunaw na plastic ang kinalulukuan ngayon dahil sa dami ng tulong na nagagawa nito. Ito ang form card, isang meltable plastic na kayang pagdugtungi ng mga bagay na nababali at napuputol. Aba, 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 aba. Kinakailangan lamang itong ibabad sa mainit at tubig at maaari na itong gamitin. Aba, alamin natin, ang buong detaling yan sa ating news coverage report ni RH44 Vied Dacles. Boy Scout at Girl Scout, isa sa moto ay laging handa, mayroon din ito ang isang bagay. Ito ang form cards, isang meltable bioplastic material na maaari mong gamitin kung sakaling may naputol na bagay na gusto mong ikabit in an instant. Ang form cards ay maituturing na ambulansya na laging handang tumulong sa anumang oras ng pangangailangan. Tulad na lamang kapag naputol ang hawakan ng kahit na anong bagay o kaya'y nalaglag ang butones ng iyong damit, maaari mong marimedyohan sa pamagitan ng form cards. Reusable din ito kung kaya't kung hindi mo type ang forma ng pagkakalagay o kaya'y tapos mo na itong gamitin sa isang aberya, ay maaari mo itong gamitin muli sa pamagitan ng pagpapalambot dito sa mainit na tubig. Safe din ito sa mga bata dahil gawa ito sa starch-based bioplastic na 100% non-toxic. Dahil sa nipis nito, kung kaya't maaari mo itong ilagay sa loob ng wallet o kaya'y bulsa para madali mo itong magagamit kung sakaling kinakailangan na. Ilagay lamang sa mainit na tubig at presto, may solusyon ka na sa iyong problema. At yan ang ating news coverage, RH44, Vian Daklas, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa China Patay ang kaunaw na ang babaeng piloto ng China matapos na mag-crash ang dala nitong J-10 fighter jet habang nasa training exercise. Nag-crash ang fighter jet na dala ng 30 anyos na si Yu Zhu sa Tangshan, Hebei. Ayon sa Chinese officials, aksidente ang nangyari habang nagsasagawa ng routine flight drill si Zhu kung kaya't walang dapat sisihin sa nangyari. Lumalabas sa report na hindi nakalabas si Zhu nang bumagsak sa lupa ang nasabing fighter jet habang ligtas naman ang co-pilot nito dahil nakagamit ito ng parachute ngunit isinugod din sa ospital dahil sa sugat na natamu nito. Si Zhu ay napasama sa Air Force noong 2005 kung saan noong 2009 ay siya ang nanguna sa may labing anim na kababaihang fighter pilots. Para sa NBC Network News, Orange 44, Vian Daklas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating game na, walang ibang nakikitang dahilan si Senator Manny Pacquiao sa pagkatalo ni Nonito Donaire o Nonito Donaire. 
kundi ang pagiging kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Ayon kay Pacquiao, hindi dapat mawala ang focus sa training kapag malapit na ang laban. Sinabi pa ng boxing senator na kailangan maging masipag sa training at hindi dapat naglalaro lamang. Naglalaro ba sa si Don Nairi pag uh, nagtitraining? Itinanggi rin ni Pacquiao na ang pagbabago ng trainer ang dahilan ayon ng pagkatalo ni Donaire o Donaire sa mga kamay ng Amerikanong si Jesse Magdaleno. Anya, walang kinalaman ng pagbabago ng trainer dahil kahit umano, magaling ang trainer kung hindi ka magiinsayang mabuti, ay nako, walang mangyayari. Velasquez, ang napanood ng mga tao na maging special guest ito sa Divas Live Concert ng mga kapamilya diva na sina KZ, Yen Constantino, Kayla at Angeline Quinto. Mayroon pang duwit ang apat kay Regine habang nasa stage ang mga ito kung saan muling pinatunayan ni Regine ang kanyang pahiging reyna ng mga beritera. Sa nasabing segment ng concert, binigyan ng tribute ng apat ang mga kanta ni Regine kung saan nakipagduwit si Casey sa awiting Kailangan Ko Ikaw habang si Yeng naman ay ang awiting Pangako ang Kinanta. Ito ang first time na nakipagduwit si na Casey at Yeng kay Regine kung kaya't makikita ang na-excite sila sa kanilang number. Nagduwit din si na Regine at Angeline ng awiting dadalhin at ang awiting pangarap kong ibigin ka ang kay Kayla. Sa nasabing tribute ng apat habang kaduwit si Regine, hindi pa rin maitatanggi na nang ibabaw ang boses ng Asia Songbird kung saan may mga matataas na part na binirit pa nito kung kaya't napangiti na lamang ang apat na kapamilya singers. Sa pagtatapos ng tribute, inamin ni Regine na emotional siya dahil sa pagbibigay ng apat na singer ng buhay sa kanyang mga awitin. Sinay pa nito na naiyak siya habang kinakanta ng apat ang kanyang mga kanta at napangangarin umano siya sa galing ng mga ito. At yan aking balita ko naman si RH43 Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Naranasan nyo na ba ang malamig na temperatura kag... Uy, malamig kagabi ano? Malamig! <laughs> Hudyat na ka pa ito na magtutuloy-tuloy na ang Christmas feeling sa mga susunod na araw. Aasahan nga ba natin ito hanggang sa pagdating ng Pasko? At ano nga ba ang magiging lagay ng ating panahon? Makibalita na tayo kay RH44. Tasa. Vien Dacles. Vien. Thank you, Dennis. Patuloy ang pag-iral ng Easter List na siyang magdadala ng malamig na panahon sa bansa, partikular sa silangang bahagi ng kapuluan. Asahan naman ang maganda at maaliwala sa panahon sa buong bansa, bagamat makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may isolated rain showers o thunderstorms ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Sa ngayon, wala pang inaasahang sama ng panahon ang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR, wala rin monitor ang pag-asa na anumang namumuong sama ng panahon sa paligid ng PAR. Samantala, nagpakita ang araw kanina ng 5.57 na umaga at lulubog naman mamayang 5.24 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa NBC Network News Weather Center. At para sa ating Christmas countdown, malamig na kagabi, eh, mag-countdown na tayo. Ilang araw na lang, Pasko na, ito po ang ating countdown. Go! Meron tayong 40 dias na lang. Magbibigay na ba ang MBC, hindi ba? Wala pa? Wala pa bang balita? 40 days to go, ay mo muna 12, 40 days to go, 12 hours, 7 minutes at 20 seconds na lang, Pasko na. Ano, wala ba? Walang balita sa MBC? <laughs> ha? Wala, wala pa. At sumay nyo ang uh, kalating oras ng ating mga balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman. Saan mang sulok kayo ng mundo sa ngala ng bubo ng MBC Network News. Ako po yung lingkod. Lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis, Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.